Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit pour apprendre et pratiquer le droit. Aujourd'hui nous parlons de la loi. La source primaire du droit. Nous vous prions alors de suivre la vidéo avec attention. La vidéo est présentée sur la page suivante. En France, la loi est principalement une émanation du Parlement composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, article 24 et S, de la Constitution du 4 octobre 1958. C'est le pouvoir législatif. Dans la suite de la présentation, l'appellation Constitution renvoie à cette Constitution du 4 octobre 1958. Accessoirement, le loi est l'œuvre du pouvoir exécutif. L'intervention de ce dernier est une innovation de la Ve République. Pendant longtemps, c'était le légiscentrisme. Dans tous les cas, la loi est placée désormais sous contrôle, soit des juges, soit des élus, soit des citoyens. En somme, la mise en place de la loi est une forme de partage de pouvoir dans lequel le peuple souverain a le premier et le dernier mot. Évidemment, toutes les autorités publiques, élues ou nommées, compétentes pour élaborer ou contrôler la loi ne tirent leur légitimité que du peuple souverain au nom duquel est rendue la justice. Le principe de la République, c'est le « gouvernement du peuple », par le peuple et pour le peuple, article 2 de la Constitution. Notre plan indique les parties que nous aborderons. Après avoir présenté la vidéo, nous parlerons de la définition de la loi. À partir de cette définition, nous indiquerons qu'il existe plusieurs types de lois et que la loi est source primaire du droit. La loi est définie de diverses manières par nos auteurs. Pour Sophie druffin brica elle renvoie, dans un sens formel, à toute disposition émanant du Parlement, dans un sens matériel, à toute règle de droit écrit émanant du pouvoir législatif ou exécutif, page 41 de son ouvrage. Patrick Courbe et Jean-Sylvestre Berger la définissent comme « toute règle de droit formulée par écrit, à portée générale et impersonnelle, établie par l'autorité publique compétente », page 49 de leur ouvrage. Ces ouvrages sont mentionnés ci-dessous. Sophie druffin brica L'essentiel de l'introduction générale au droit, 18e édition, Galino Lextenso, année 2022 à 2023. Patrick Courbe et Jean-Sylvestre Berger, Introduction générale au droit, 13e édition, Dalloz, année 2013. De ce qui précède, nous pouvons dire que la loi est définie à la fois par son auteur que par son contenu. Ce qui renvoie à une variété de règles dans l'ordre juridique en France. C'est ce que nous verrons dans la prochaine page. Au regard des définitions données par nos auteurs, nous pouvons dire que la loi, en France, se rapporte à tout ce qui suit, article de la Constitution. Loi constitutionnelle, article 89. Lois organiques, article 46. Lois ordinaires, article 34. Lois référendaires, article 11. Règlement, article 21, 37, puis 72 et suivant. Traité, article 52 et suivant, puis article 88. Cette idée repose sur le fait que la loi est mise directement en place par les représentants du peuple souverain. De la loi, découlent les autres sources du droit. Conformément à l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Les représentants du peuple sont Le Président de la République, article 5 et S, de la Constitution Le Parlement, article 24 et S, de la Constitution Le Gouvernement Article 20 et S de la Constitution De ce qui précède, nous pouvons dire que la loi est la principale source du droit. Mais quelles sont les étapes du vote de la loi Comment la loi est-elle contrôlée Peut-on ignorer la loi Nous allons répondre à ces questions dans nos prochaines vidéos en cours de préparation. Dans cette attente, 
nous pouvons conclure la présente. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Dans la vidéo du jour, nous parlions de la LOI, source primaire du droit. Elle est terminée en partie. Prochainement, nous vous indiquerons les étapes du vote de la loi. Afin d'être notifié de nos prochaines vidéos, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne à partir du lien indiqué dans la description de la vidéo. Les sources consultées sont aussi indiquées au même endroit. Merci de votre attention. À très bientôt sur la chaîne de l'étudiant en droit.